আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ গত ক্লাসে আমরা গতি শক্তির সমীকরণ বের করেছি এবং বিভব শক্তির সমীকরণ দেখেছি আজকে আমরা শক্তি গতি শক্তি এবং বিভব শক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অনুদাবনের কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে শক্তি কাকে বলে খুব সহজ উত্তর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে প্রশ্ন নাম্বার দুই গতি শক্তি কাকে বলে এটা আমাদের সমীকরণের প্রমাণের মধ্যে আমরা সংজ্ঞাটি বলেছিলাম তারপরে এখন পুনরায় আমি আলোচনা করছি কোন গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতি শক্তি বলে অর্থাৎ কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে কিন্তু সেই কাজ করার সামর্থ্যটা হবে গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য তার মানে কোন একটা বস্তুর গতি থাকাকালীন তীর বস্তুকে গতিশীল করলে তার গতি থাকাকালীন তার গতির জন্য যতটুকু কাজ হয় অর্থাৎ সে তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে তার গতি শক্তি বলে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি বিভব শক্তির আরেক নাম হচ্ছে স্থিতি শক্তি স্থিতি মানে স্থির তার মানে বোঝা যায় যে বিভব শক্তিটা হবে কোন বস্তু স্থির থাকা অবস্থায় স্থির থাকা অবস্থায় কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় নয় সংজ্ঞাটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোন বস্তুকে অন্য কোন অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতি বিভব শক্তি বলে যেমন আমরা বিভব শক্তির গাণিতিক প্রমাণে দেখেছি যে একটি বস্তু স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে এইস পরিমাণ উচ্চতায় নিয়ে গেছিলাম এবং সেখানে উদাহরণ হিসেবে বলা ছিল এরকম যে একটি বস্তু যদি মেজেতে পড়ে থাকে তাহলে সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে আমরা যদি মেজে থেকে বস্তুটাকে তুলে একটি টেবিলের উপর নিয়ে যাই তাহলে টেবিলের উপরে নেওয়ার পরেও বস্তু স্থির থাকে কিন্তু সেটা তার স্বাভাবিক অবস্থা না সুতরাং ওই টেবিলের উপরে ওই অবস্থানে থাকার জন্য বস্তু কাজ করার একটি সামর্থ্য লাভ করে অর্থাৎ তখন ঠিক টেবিলের সাইডে নিয়ে বস্তুটিকে ছেড়ে দিলেই সে নিচের দিকে পড়ে যায় অর্থাৎ তার ভিতরে একটা শক্তি জমা হয়েছে এটা নামই হচ্ছে বিভব শক্তি তাহলে ডেফিনেশন হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে অন্য কোন অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে বিভব শক্তি বলে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শক্তির রূপ কয়টি ও কি কি আমরা পূর্বে শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি নামে একটি শব্দ পড়েছি বর্বেকের সংরক্ষণশীলতার নীতিও পড়েছি আসলে কোন সংরক্ষণশীলতার নীতি মানে হচ্ছে যে ওই বস্তুটির কোনো ধ্বংস নাই বা নতুন করে সৃষ্টি নাই শুধু রূপ পরিবর্তন করে তাহলে শক্তির কোনো ধ্বংস নাই নতুন করে কোনো শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না শুধু শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমাদের আশেপাশে শক্তির রূপগুলোকে মোটামুটি নয়টা ভাগে ভাগ করা যায় সেই নয়টি হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি শব্দ শক্তি আলোক শক্তি চৌম্বক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তি নিউক্লিয়ার শক্তি সৌর শক্তি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের বইয়ে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে আলোচনা করব যেমন আমাদের বইয়ে তাপ নিয়ে একটি চ্যাপ্টার আছে সেখানে আমরা তাপ শক্তি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় আবার শব্দ শক্তি নিয়ে হচ্ছে বইয়ের সপ্তম অধ্যায় সেখানে শব্দ নিয়ে কথা বলবো অষ্টম এবং নবম হচ্ছে আলোক শক্তি নিয়ে সেখানে আলোক শক্তি নিয়ে কথা বলবো বারো নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে চৌম্বক শক্তি নিয়ে সেখানে চৌম্বক শক্তি সম্পর্কে দেখব দশ এবং এগারো হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে রাসায়নিক এবং নিউক্লিয়ার শক্তি আমরা এই চ্যাপ্টারেই দেখব এবং সৌর শক্তি এটা আমরা এই চ্যাপ্টারেই পেয়ে যাব পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শক্তি এবং কাজের একক অভিন্ন কেন প্রশ্নটার উত্তর এখানে দেয়া আছে তারপর আমি অল্প কথায় বলে দিচ্ছি যে দুইটি রাশির একক তখনই অভিন্ন হতে পারে যদি রাশি দুইটি একই জাতীয় রাশি হয় তাহলে আসলে শক্তি এবং কাজ হচ্ছে একই জাতীয় রাশি কারণ কাজ করার সামর্থ্যকেই শক্তি বলে কাজ এবং শক্তি একই জাতীয় রাশি এই জন্যই হচ্ছে শক্তি এবং কাজের একক অভিন্ন অর্থাৎ একই এই বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা করা আছে পরবর্তী প্রশ্ন গতিশীল বস্তুর অর্জিত গতিশক্তি বেগের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ 
একটা গতিশীল বস্তুর অর্জিত অর্থাৎ গতির কারণে তার যে গতিশক্তি অর্জন করেছে সেটা তার বেগের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত এটার জন্য যে সমীকরণটা দরকার সেটা আমরা গত ক্লাস অলরেডি আলোচনা করেছি তো তারপরে এখানে একটু অল্প কথায় যেহেতু একটু অনুদাবনের প্রশ্নতে আমরা অল্প কথায় সামান্য ওই কথাগুলো একটু রিপিট করছি যে অ্যাম্বরের কোন বস্তুর উপর অ্যাপবল প্রয়োগ করলে স্মরণ যদি অ্যাস হয় এটা আমরা পূর্বে একদম চিত্র এঁকে আলোচনা করছিলাম এখন অল্প কথায় আছে তাহলে গতিশক্তি হচ্ছে কৃত কাজ আমরা বলেছিলাম যে গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি দুটাই হচ্ছে কৃত কাজ অর্থাৎ বস্তু কি পরিমাণ কাজ করবে সেটাই হচ্ছে তার গতিশক্তির মান আবার সেটাই হচ্ছে তার বিভব শক্তির মান কৃত কাজ আবার কাজ সমান হচ্ছে বল ইন্টু স্মরণ আবার অ্যাপ সমান হচ্ছে এম এ সুতরাং গতিশক্তিকে সমান এম এস দেন আমরা গতির চাপটার একটি সমীকরণ পেয়েছিলাম গতির সমীকরণ বি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ সেখানে ইউ সমান জিরো বসালে এ এস এর মান চলে আসে বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ওই মানটি বসাই দিলে হয়ে যায় ই কে সমান হাফ অফ এম বি স্কোয়ার অর্থাৎ গতিশক্তি সমান হাফ ইন্টু ভর ইন্টু বেগ বল স্কোয়ার তো এই সমীকরণ থেকে আসলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমীকরণের বাম দিকে আছে গতিশক্তি আর ডান দিকে রয়েছে ভর এবং বেগ তো এখানে এই ভর যদি বস্তুটি পরিবর্তন করা না হয় একই বস্তু নিয়ে কাজ করা হয় তাহলে বরের মান নির্দিষ্ট থাকে তাহলে গতিশক্তি এবং বেগের মধ্যে এখানে একটা সম্পর্ক আছে গতিশক্তি এবং বেগের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বস্তুর গতিশক্তি এবং বেগের মধ্যে সম্পর্ক এই কোয়েশনটাই আমরা একটু ব্যাখ্যা করতে গেলে এবার বলতে পারি যে এখানে গতিশক্তি হচ্ছে বেগের বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ এই যে গতিশক্তি আর এখানে হাফ অফ এম বেগ বেগের উপরে একটা স্কোয়ার তার মানে এটি হচ্ছে গতিশক্তি এবং বেগের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে এই প্রশ্নটি যদি আমাদের পরীক্ষায় সনুদাবনের জন্য তাহলে ইকে সমান হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এটা প্রমাণ করে দেন বলে দিলেই হয়ে যাবে যেটি হচ্ছে গতিশক্তি এবং বেগের মধ্যে সম্পর্ক পরবর্তী প্রশ্ন বন্দুক থেকে গুলি বের হলে কার গতিশক্তি বেশি হবে তাহলে বন্দুক থেকে যখন গুলি বের হয়ে যায় তারপরে কার গতিশক্তি বেশি হয় তো আমরা একটা বিষয় খুব সহজেই জানি যে বন্দুক থেকে যখন গুলি বের হয় তখন গুলিটা সামনের দিকে চলে যায় আর বন্দুক পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় তো একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো যে যদিও বন্দুক পেছনের দিকে এবং গুলি সামনের দিকে যায় কিন্তু বন্দুক আর গুলির মধ্যে গুলির বেগটা বেশি হয় গুলির বেগ বেশি হয় আর আমরা পেছনে দেখলাম যে গতিশক্তি হচ্ছে বেগের বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এম হচ্ছে বর বর আমরা যদি বরের কথা চিন্তা করি তাহলে গুলির বর কম কিন্তু বন্দুকের বর বেশি কিন্তু বরের সাথে গতিশক্তি সরাসরি সমানুপাতিক আর বেগের সাথে গতিশক্তি হচ্ছে বেগের বর্গের সমানুপাতিক তার মানে এখানে বেগ যদি দুই হয় তাহলে দুইয়ের উপর স্কোয়ার আছে তার মানে চার গুণ হয়ে যায় কিন্তু বর যদি দুই হয় তাহলে গতিশক্তি দুই হয় কারণ বরের উপরে কোনো স্কোয়ার নাই সহজ করে আবারও বলি যে ডান দিকে বর এবং বেগ দুটি থাকলেও বরের উপরে স্কোয়ার নাই কিন্তু বেগের উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে যার বেগ বেশি হবে তার গতিশক্তি বেশি হবে তাহলে আমরা যেহেতু জানি যে বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেলে বেগ বেশি হয় গুলির সুতরাং গুলির গতিশক্তি বেশি হবে এই বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা করা আছে কাজের সঙ্গ অনুসারে এটা আমরা আগেই জানি যে গতিশক্তি সমান হচ্ছে কাজ সমান এফ এস সমান এম এস আগের পুরোনো জিনিস আবার বি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার প্লাস টু এস পুনরায় ইউরমান জিরো বসে এস অর্থাৎ ওই যে ডব্লিউ সমান অর্থাৎ ই কে সমান হাফ অফ এম বি স্কোয়ার হাফ অফ এম বি স্কোয়ার আর এম বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু একই কথা এটাকে আমরা ওয়ান বাই টু আলাদা করে লিখতে পারি একই সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে এখন ওই কথাটা আমরা বলে দিব যে গতিশক্তি ভরের সমানুপাতিক কিন্তু বেগের বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ গতিশক্তি বরের সাথে সমানুপাতিক কিন্তু বেগের বর্গের সমানুপাতিক তো বন্দুকের বর গুলির ভরের তুলনায় বেশি হলেও গুলির বেগ বন্দুকের বেগের চেয়ে বহুগুণ বেশি তাহলে যেহেতু বেগের বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত সুতরাং যার বেগ বেশি হবে তারই গতিশক্তি বেশি হবে তাই গুলি বের হলে গুলির গতিশক্তি বেশি হবে আবারও বিষয়টি রিপিট করছি এখানে গতিশক্তি বরের উপরে নির্ভর করে আবার বেগের উপরে নির্ভর করে কিন্তু বরের উপরে স্কোয়ার নাই বেগের উপরে স্কোয়ার আছে সুতরাং যার বেগ বেশি হবে তার গতিশক্তি বেশি হবে সুতরাং এক্ষেত্রে আহ গুলির গতিশক্তি বেশি হবে বন্দুকের চাইতে বিভব শক্তি বলতে কি বুঝে এটা প্রশ্নটা আমরা আগেই পড়েছি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে অন্য কোন অবস্থা আনলে বস্তু কাজ করার যে সমর্থ লাভ করে তাকে বিভব শক্তি বলে তো পুরোনো বিষয় নতুন কিছু না এম্বরের কোন বস্তুকে এই চুচ্ছতা ওঠাতে কাজের পরিমাণে হবে বিভব শক্তি বিভব শক্তি ইপি ইপি হলে ইপি সমান এম জি সেটার প্রমাণ আমরা অলরেডি পেছনে দেখেছি পরবর্তী প্রশ্ন একটি হালকা বস্তু এবং একটি ভারী বস্তু উভয়ের বর বেগ সমান হলে কোনটির গতিশক্তি বেশি হবে তাহলে এবারের প্রশ্নে বলা আছে একটি হালকা বস্তু এবং একটি বাড়ি বস্তু উভয়ের বর বেগ সমান 
তাহলে যেহেতু বলা হয়েছে একটি বস্তু হালকা আর একটি বস্তু ভারী সুতরাং একটি বস্তুর বর কম আর একটি বস্তুর বর বেশি কিন্তু বর বেগ এক সমান তাহলে গতিশক্তি কার বেশি হবে তো এটার জন্য আমরা গাণিতিক ভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করব একটি সমীকরণের সহায়তা নিব একটি হালকা এবং একটি ভারী বস্তুর বর বেগ সমান হলে হালকা বস্তুর গতিশক্তি ভারী বস্তু অপেক্ষা বেশি হবে তো এটা জাস্ট এখানে বলে রাখছি কিন্তু প্রমাণটা গাণিতিক ভাবে করে দিলে আবার সহজেই বোঝা যাবে যে কেন বেশি হবে তো এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা একটি ইকুয়েশন ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে গতিশক্তি ইকে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম এটা প্রমাণটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলছি ইকুয়েশনটা হচ্ছে ইকে গতিশক্তি সমান পি স্কোয়ার পি হচ্ছে বরবেগ পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ইন্টু এম তো এই সমীকরণ থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বর হচ্ছে নিচে এম বর এম হচ্ছে নিচে আর গতিশক্তি হচ্ছে উপরে আর উপরে হচ্ছে পি এটা হচ্ছে বরবেগ আর আমার প্রশ্নে বলা আছে যে বরবেগ উভয়ের সমান বরবেগ সমান মানে আসলে বরবেগটা হচ্ছে নির্দিষ্ট বরবেগ অর্থাৎ এই রাশিটার মান কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বরবেগ সমান বরবেগ সমান মানে হচ্ছে পি এর মান নির্দিষ্ট অপর দিকে আমরা জানি টু হচ্ছে একটি রাশি যার মান নির্দিষ্ট এটা সবসময় ফিক্সড টু এর মান সবসময় টু তাহলে পি স্কোয়ার এটার মানও নির্দিষ্ট আবার টু এর মানও নির্দিষ্ট আর যার মান নির্দিষ্ট তাকে ধ্রুবক বলা যায় সুতরাং এই পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এতটুকু হচ্ছে ধ্রুবক আর আমরা জানি কোনো সমীকরণ থেকে যদি ধ্রুবক বাদ দেওয়া হয় তাহলে সমান চিহ্নের পরিবর্তে সমানুপাতিক চিহ্ন দেওয়া যায় তাহলে একে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম এই সমীকরণ থেকে পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এতটুকু হচ্ছে ধ্রুবক আমরা ধ্রুবকটাকে জাস্ট বাদ দিলাম পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এটা বাদ দিয়ে দিলে একে সমানুপাতিক ওয়ান বাই নিচে থাকে এম অর্থাৎ নিচে ওয়ান বাই এম থাকলো আর সমান চিহ্নটাকে আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন বানালাম আবার আমি নিয়মটা বলছি সমান চিহ্নকে সমানুপাতিক চিহ্নে পরিণত করার নিয়ম হচ্ছে ডান দিক থেকে একটা ধ্রুবক বাদ দিতে হয় তো আমরা এখানে ধ্রুবক নিয়েছি পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু পুরোটাই ধ্রুবক পি ধ্রুবক হলো কেন কারণ আমার প্রশ্নে বলা আছে বরবেগ সমান বরবেগ সমান তাহলে সমান বলা হচ্ছে তার মানে এটা সেটির মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সুতরাং এটি হচ্ছে ধ্রুবক অপর দিকে টু হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যাবতীয় সংখ্যাই হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে ই কে সমানুপাতিক ওয়ান বাই এম এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গতিশক্তি ইকে হচ্ছে উপরে আর বর হচ্ছে নিচে অর্থাৎ গতিশক্তির সাথে বরের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক তার মানে বর বেশি হলে গতিশক্তি কম হবে আর বর কম হলে গতিশক্তি বেশি হবে কখন যখন বর বেগ এক সমান হবে তাহলে আবারও বলি বর বেগ এক সমান হলে বর এবং গতিশক্তির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে যখন বর বেগের মান সমান হবে এটার মান যখন কোনো পরিবর্তন হবে না তখন বর গতিশক্তির ব্যস্তানুপাতিক তার মানে যার বর কম তার গতিশক্তি বেশি হবে এই কথাটি আমাদের এখানে লেখা আছে যে যার বর কম তার গতিশক্তি বেশি আর যার বর বেশি তার গতিশক্তি কম যে একটি হালকা এবং একটি ভারী বস্তুর বরবেগ সমান হলে হালকা বস্তুর গতিশক্তি বেশি আমার প্রশ্ন এখানে এটার ক্লিয়ার এই যে বরের সাথে গতিশক্তি হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক বর হচ্ছে নিচে আর গতিশক্তি হচ্ছে উপরে একটি রাশি নিচে অপর রাশি হচ্ছে উপরে এর মানে হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সুতরাং যার বর বেশ যত যার বর বেশি তার গতিশক্তি কম আমি ইকে সমান পিস এর প্রমাণটা একটু পরেই বলবো পরবর্তী আর একটি প্রশ্ন আছে প্রশ্নটি নিয়ে একটু কথা বলে নেই পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বিভব শক্তি কিসের উপর নির্ভরশীল এটা একদম সহজ প্রশ্ন আমরা আগে থেকে ইকুয়েশনটা জানি এম্বরের কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এই চুচ্চতায় উঠাতে হলে বস্তুর বিভব শক্তির পরিমাণ বিভব শক্তি সমান বস্তুর ভর ইন্টু অভিকর্ষ স্তর ইন্টু উচ্চ অর্থাৎ ইপি সমান এম জিএস এখানে সরাসরি আমরা ইকুয়েশনটা ব্যবহার করব কারণ এই সমীকরণের প্রমাণ আমরা পিছনে পড়েছি কিভাবে আসে বিভব শক্তি সমান প্রথমত হচ্ছে বল বল ইন্টু উচ্চতা তারপর বলের পরিবর্তে এম যেটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সুতরাং আমরা সরাসরি এখন বলবো ইপি সমান এম জিএস তো এই সমীকরণের দিকে একটু তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বস্তুর বর এম যদি একই বস্তু নিয়ে কাজ করি তাহলে এটা নির্দিষ্ট বা ধ্রুবক বলা যায় আর জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ এটার মানব ধ্রুবক সুতরাং এম জি এতটুকুকে ধ্রুবক বলা যায় এম এম হচ্ছে একটাই বস্তু যদি বস্তুকে চেঞ্জ না করি একটা বস্তু নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না আর জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ এর মান নাইন পয়েন্ট সুতরাং এম জি এটা হচ্ছে ধ্রুবক অর্থাৎ এম জি ধ্রুবক তাহলে এম জি কে যদি বাদ দেই তাহলে বলতে পারি ইপি সমানুপাতিক এইস আমার প্রশ্নে জানতে চাইছে বিভব শক্তি কিসের উপর নির্ভরশীল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভব শক্তি আর উচ্চতা এর মধ্যে একটা সম্পর্ক হয়ে গেল সম্পর্কটা হচ্ছে সমানুপাতিক ইপি সমানুপাতিক এইস 
এখানেও সমান চিহ্ন হচ্ছে সমানুপাতিক চিহ্ন বানানোর জন্য একটা ধ্রুবক বাধ্য হয়েছে সেটা হচ্ছে এমজি আসলে লিখে দিয়েছে যে এমজি হচ্ছে ধ্রুবক সুতরাং এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এটা ইপি এটা এইচ এখানে সমানুপাতিক তার মানে এইচ বাড়লে বিভব শক্তি বাড়বে এইচ কমে বিভব শক্তি কমবে সমীকরণ থেকে দেখা যায় উচ্চতা যত বেশি হবে বিভব শক্তি হবে তত বেশি আবার উচ্চতা যত কম হয় বিভব শক্তি হবে তত কম সুতরাং বিভব শক্তি উচ্চতার উপর নির্ভর করে আসলে বিভব শক্তি ভরের উপরও নির্ভর করে কিন্তু ভর যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে শুধু উচ্চতার উপর নির্ভর করবে আর যদি ভর নির্দিষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে বিভব শক্তি ভরের উপর নির্ভর করে এবং উচ্চতার উপর নির্ভর করে কিন্তু অভিকর্ষ স্তরণের কথা বলার দরকার নেই কারণ এটার মান সবসময় নির্দিষ্ট থাকে তো আমরা নয় নম্বর প্রশ্নে ই কে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম এটা ব্যবহার করেছি এটার প্রমাণটা একেবারেই সহজ আমি জানি যেটা পর থেকে সবার একটা প্রশ্ন জাগবে যে কোয়েশনটা কোথা থেকে আসলো তাই আমি এটার প্রমাণটা ডান দিকে দিয়ে রেখেছি একটু সহজে সবাই খেয়াল করলে বুঝতে পারবা ই কে সমান হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এটা আমরা অলরেডি প্রমাণ করেছি ই কে সমান হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এটা আমরা অলরেডি প্রমাণ করেছি এখন এই ডান দিকে যে অংশটা আছে হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এখানে টু হচ্ছে নিচে আর এম বি স্কোয়ার এই রাশিটি হচ্ছে আসলে উপরে এটা এই ডানে লেখা মানে হচ্ছে উপরে তাহলে উপরে হচ্ছে এম বি স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে টু অর্থাৎ একটা হচ্ছে লব আর একটা হচ্ছে হর আমরা এখন লব এবং হর দুইটাকে একটা অতিরিক্ত এম দ্বারা গুণ করব কেন গুণ করব এটা গাণিতিক হিসাব মিলানোর সময় অনেক সময় প্রয়োজনে করতে হয় আমরা সে ওরকম প্রয়োজনেই জাস্ট হর এবং লবকে একটা অতিরিক্ত এম দিয়ে গুণ করব তাহলে আমাদের সে অতিরিক্ত এমটা হচ্ছে এই যে নিচে এম আমি এটাকে একটু ভিন্ন কালার করে রেখেছি অর্থাৎ হর এবং লবকে আমরা হরকে একটা এম দ্বারা গুণ করলাম এবং লবকে একটা অতিরিক্ত এম দ্বারা গুণ করলাম তার মানে এই এমটা আমাদের ছিল না এটা আমরা উপরে একটা অতিরিক্ত এম নিয়েছি আর নিচে একটা অতিরিক্ত এম নিয়েছি এই এম অতিরিক্ত একটা এম নিয়ে আমরা গুণ করেছি তাহলে উপরে যখন একটা অতিরিক্ত এম নিয়ে গুণ করলাম তখন এই এম আর এম দুইটা গুণ করে হয়ে যায় এম স্কোয়ার সাথে বি স্কোয়ার আর নিচে হয় ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এম এবার এম স্কোয়ার বি স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি এম বি হোল স্কোয়ার তাই আমরা পরের লাইনে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এম এটাকে এম বি হোল স্কোয়ার লিখে রেখেছি আর আমরা তৃতীয় অধ্যায় অলরেডি পড়েছি যে পি সমান এম ইন্টু বিহি পি হচ্ছে বর বেগ আর এম হচ্ছে বর আর বিহি হচ্ছে বি বেগ তার মানে বর এবং বেগের গুণফলকে বর বেগ বলে সুতরাং এম হচ্ছে বর আর বি হচ্ছে বেগ তাই এম বি অর্থাৎ বর এবং বেগ এই দুয়ের গুণ ফলকে বলতে পারি বর বেগ বর বেগকে প্রকাশ করা হয় পি দ্বারা সুতরাং এখানে এম বি এটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি পি তাই এম বির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি পি অর্থাৎ এম বির পরিবর্তে পি আর উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে পি স্কোয়ার আর আমি আগেই বলেছি যে সামনে লেখা আর উপরে লেখা একই কথা অর্থাৎ এই যে ডানে যদি কোনো অংশ লেখা হয় তার সমীকরণে তাহলে সেটা উপরে বোঝায় তার মানে পি স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে টু এম তাহলে আমাদের ইকুয়েশন প্রমাণ হয়ে গেল ই কে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এম এই সমীকরণটি আমাদের অঙ্কে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে তাই আমরা এটা এখানে প্রমাণ দেখিয়ে দিলাম আসলে মূলত এই অনুদাবনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা শুধু ই কে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম এতটুকু লিখেই প্রমাণ করবা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ই কে সমান পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম এটা কোথা থেকে আসলো সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে এটা প্রমাণ করে দিয়েছি আরেকটি কথা আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে গতি শক্তিকে ই কে দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং বিভব শক্তিকে ইপি দ্বারা প্রকাশ করছি কিন্তু আমাদের যে বই আছে সেই বই আমরা দেখতে পাবো গতি শক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে টি দ্বারা আর বিভব শক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে বিহি দ্বারা সেটা জাফর ইকবালের বই যদিও ভাবে লেখা হয়েছে তো এই জন্য আমি যখন এই চ্যাপ্টারের গাণিতিক অঙ্কগুলো তোমাদের করাবো তখন গতি শক্তির জন্য কখনো ই কেও ব্যবহার করব আবার কখনো টি ব্যবহার করব বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য টি ব্যবহার করব কিন্তু আসলে ই কে ব্যবহার করাটাই ভালো কারণ ই কে মিনিং আছে এনার্জি অফ কাইনেটিক গতি শক্তি কিন্তু টি ব্যবহার করলে তার কোনো মিনিং নাই আবার বিভব শক্তির জন্য ইপি ব্যবহার করাটাই ভালো এনার্জি অফ পটেন্সিয়াল পিতে পটেন্সিয়াল ইতে এনার্জি কিন্তু যখন বিহি ব্যবহার করব তখন তার কোনো মিনিং থাকবে না সবাইকে ধন্যবাদ সালাম